Hej, jag heter Lina och i denna episoden av projekt Microbit ska vi se på hur vi kan lägga en lampa vid hjälp av LEDs. Detta är en LED-lampa som visar olika färger och man har möjlighet att styra både färg och ljusintensitet vid hjälp av en egen kontroller. Där som vi trycker på A och B samtidigt skruvar vi av ljusen på lampan. Och om vi trycker på dem en gång till så ser vi att den nå lyser med samma färg och intensitet som då vi skruvade den av. Där som vi trycker på A ser vi nu att vi kan justera ljusintensiteten vid att rotera microbiten i denna riktning. Vi ser att vi är i denna modus med att det visas en i på kontroll microbiten och vi har trycker på A igen låser vi intensiteten. Där som vi trycker på B kan vi ändra färgen på lampan med att rotera microbiten i denna riktning. Och vi låser färgen där som vi trycker på B igen. Denna modusen visas vid att vi har en F på microbiten. Stjärnen på kontrollen visar att vi är i normal modus. Till kontrollen tränger vi kun en microbit samt en batteripacke. Till elektroniken inne i lampan tränger vi en microbit, ledlys, någon ledningar och en USB-kabel, eventuellt en mobillader. Vi har brukt led strips från Adafruit och vi kutter nu slik att vi brukar åtta ledlys, slik att vi kun tränger microbiten till att driva lysna. Vi slipper därför en mer avancerad krets. Lampan har vi valt att lägga vid hjälp av glas och en glasbricka samt en spray som gör att glaset vårt får samma utseende som frostig glas. I tillägg har vi lite bomull. Uppkopplingen är väldigt enkel. Vi kopplar den vita ledningen, alltså signal in, till kopplingspunkt 0 på microbiten. Där är det kopplar vi den röda ledningen till 3V och den svarta ledningen till jord eller GND. Nu ska vi se lite närmare på koden för microbiten som är kopplad till ledlysen. Koden startar med att vi sätter radiogruppen. Där är brukar man blocken sätt variabel till till att sätta hur många ledlys man har för man sätter vilken lysintensitet och färg man ska starta med. Denna kodeblocken säger nog om vad lampan ska göra när den mottar de olika radiosignalerna. Där som mottar signaler skruva så brukar dessa två blocken att skruva alla lysen. Där som mottar signaler färg samt en bestämd färgvärde sätter den ledlysen till denna färgvärde. Denna blocken Show Rainbow kan brukas till att visa flera olika färger där som man väljer värdena Show Rainbow From och To till olika värder. När vi väljer den samma värde i bägge städer vill vi kun bli vist denna ena färgen. Där som lampan mottar signaler intensitet samt ny lysintensitetsvärden vill dessa blocken med kode sätta ny lysintensitet. Vi ska nå se på koden till kontrollen. Det första denna koden gör när den startar upp är att visa stjärnetecknet för att visa att lampan är i normal modus som sätter radiogrupp på de olika variablerna. Denna variabeln säger att systemet är på. Och dessa två säger om man ska ändra enten färgen eller lysintensiteten på lysen. Man önskar att man ska kunna ändra lysintensiteten där som man trycker på A-knappen. Denna koden säger att när man trycker på A-knappen vill man skruva av eller på modusen där man kan ändra lysintensiteten om man byter mellan att visa en i för denna modusen eller en stjärna för vanlig modus. Dessa blocken gör att man inte kan ändra på lysintensiteten och färgen samtidigt. Koden för färgändringsmodus är nästan helt lik. När man trycker på både A och B samtidigt vill man skruva av eller på lysen. När man trycker på A och B samtidigt som lysen är på vill det bli sent ut ett radiosignal som säger att lampan ska skruva lysen. I tillägg mister man möjligheten att ändra på färg och lysintensiteten så länge lysen är av. När man trycker på A och B samtidigt och lysen är av visar man först en stjärna för att visa att lampan nu är i normal modus. Där är det säger man ifrån att lampan är på. Denna radioblocken berättar lampan att den ska skruva på den färgen som var på för vi skruvade lysen. Det som skrivs inne i jenta för alltid blocken är koden som säger vad slags färg och lysintensitet som ska sändas till lampan. Först har man en viss block där man ser om man är i färgändringsmodus eller om man är i modusen där man kan ändra lysintensiteten. Om man är i en av modusen är man enten ut färgen som ska sändas eller lysintensiteten och sänder där efter denna. Vi ska nå se lite närmare på matten som brukas i jenta för alltid blocken. I Rainbow-funktionen som brukas i lampekoden tillsvarar alla färger ett tal mellan 0 och 360. Rainbow-funktionen tar in två tal där det ena är talet för vilken färg man ska starta med och det andra för vilken färg man ska sluta med. 
Dersom man viser fargene fra 1 til 360, vil man se fargene i regnbunnen. Dersom man setter fra 100 til 200, vil man se lysene i fargenyanser grønt og blått. Og om man setter from og to til samme verdi, vil alle lysene vise samme farge. Dersom man setter opp fargen i en sirkel, vil man se at de går gradvis over i hverandre, og at rødt er både 0 og 360. Dette er noe vi bruker når vi skal lage lampen vår, og til dette trenger vi litt matematikk. Når vi vipper på microbiten vår i høyre-venstre retningen, vil vi få ut et tall mellom minus 180 og 180 grader, avhengig av hvordan vi vipper på den. I Rainbow-funksjonen vår kan vi kun sette inn positive tall, så vi plusser derfor på 360 for å få til dette. Dette gir oss den samme vinkelen som vi tidligere hadde. Vi tar nå dette positive tallet og plusser den på verdien til den gamle fargen til ledlysene. Dersom vi holder microbiten vandret, vil vi da beholde samme farge som sist, ettersom en vandret microbit har en rotasjon på 0 grader. Til slutt deler vi på 360 og finner divisjonsresten. Dette svaret tilsvarer nå den nye fargen vår. Og her kan dere se at koden vår fungerer. Takk for at du så på, og håper du vil følge med videoene videre.